ఫైవ్ ఇయర్స్ ప్రాఫిట్ యువర్ ట్రేడ్ సమర్పిస్తున్న స్మార్ట్ ఇన్వెస్ట్ కార్యక్రమానికి తిరిగి స్వాగతం టీవీ ఫైవ్ మనీ వేదిక ద్వారా మార్కెట్స్లో అప్ అండ్ డౌన్స్ ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ పాయింట్స్ రేంజ్ చూస్తున్నాం లాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్లో మార్కెట్స్ నెగిటివ్లోకి జారుకొని మళ్ళీ పాస్త పాజిటివ్ టెరిటరీలో కనిపిస్తున్నాయి ఇంతకుముందు నైన్ థౌసండ్ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ ఆర్డ్ లెవెల్స్ నుంచి నైన్ థౌసండ్ సిక్స్ ట్వంటీ లెవెల్స్కి అటు కూడా మళ్ళీ లోయర్ లెవెల్స్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ ట్వెల్వ్ పాయింట్స్ దాకా రికవరీ మనకు మార్కెట్స్లో కనిపిస్తుంది బట్ బ్రాడ్ రేంజ్ ఇంతకుముందు అనుకుంటే అదే రేంజ్ ఒక థర్టీ పాయింట్స్ రేంజ్ అటు ఇటు కానీ మార్కెట్స్ నైన్ థౌసండ్ సిక్స్ టెరిటరీ ఇచ్చి నైన్ థౌసండ్ సిక్స్ థర్టీ నైన్ థౌసండ్ సిక్స్ ఫార్టీ రేంజ్ మధ్యలోనే మార్కెట్స్ యాజ్ ఆఫ్నో కదలాడుతూ వస్తున్నాయి ఇక స్టాక్ స్పెసిఫిక్ అండ్ సెక్టార్ స్పెసిఫిక్ మూవ్స్ గురించి డిస్కస్ చేసాము ఇనిషియల్ మార్కెట్ కామెంటరీ తెలుసుకుని తర్వాత కొన్ని కాల్స్ అండ్ మెయిల్స్ తీసుకుందాం సుందర్ గారు స్టూడియోలో ఉన్నారు గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఇవాళ జీడిపి డేటా ఉంది ఆఫ్టర్ మార్కెట్ ఆర్స్ జీడిపి డేటా రాబోతుంది క్యూ ఫోర్ డేటా అండ్ రేపు సీఎం నెంబర్స్ రాబోతున్నాయి ఆటోమొబైల్ దీనికి సంబంధించి బట్ ఇప్పటికే అహెడ్ ఆఫ్ దీస్ నెంబర్స్ మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రా లాంటి స్టాక్స్ మారుతి లాంటి స్టాక్స్ ఆటోమొబైల్ ప్యాక్లో కొద్దిగా బయంగ్ యాక్టివిటీ మనకు కనిపిస్తుంది మేబీ మంచి డీసెంట్ సెట్ ఆఫ్ నెంబర్స్ను ఈ కంపెనీస్ ప్రకటించవచ్చు అన్న ముందే అంచనాలతో వాళ్ళ సెక్టార్ స్పెసిఫిక్గా ఒకసారి మనం చూస్తే ఒక బ్యా మనకి కొన్ని సెక్టార్స్ బ్యా బ్యారింగ్ మనకి మెటల్స్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ బ్యాంకింగ్ లాంటి వాటిలో సెల్లింగ్ ఒకటి మనం చూస్తున్నాము ఎలాంటి ట్రేడింగ్ ప్యాటర్న్స్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు ఇవాళ ఇవాళ మార్కెట్లో పెద్ద మేజర్ సిగ్నిఫికెంట్ చెప్పుకోదగిన మూమెంట్ అయితే లేదు బట్ ఓవరాల్గా మార్కెట్లు అయితే కనుక గత కొన్ని రోజులుగా చూస్తున్న ఒక అప్ ట్రెండ్ కంటిన్యూ అవ్వడం మనం చూస్తున్నాం ఇంట్రాడేలో తొమ్మిది వేల ఆరు వందల ముప్పై దగ్గర నిన్న మొన్న చూసిన రెసిస్టెన్స్ లెవెల్స్ని మూడో రోజు కూడా పరీక్షించడం మనం చూస్తున్నాము ఆ లెవెల్లో మార్కెట్ రోజంతా కూడా కన్సాలేషన్ అయింది ఈ కన్సాలేషన్లో చూస్తే కనుక మార్కెట్ తొమ్మిది వేల ఆరు వందలు కీలకమైన మద్దతు లెవెల్ పైన నిలదొక్కుంది అంటే రెసిస్టెన్స్ బ్రేక్ కాకపోయిన సపోర్ట్ అప్ ట్రెండ్లో నిలబడిందంటే రెండు మూడు రోజులు ట్రెండ్ పాజిటివ్ అని థియరీ చెప్తోంది సో కాకపోతే మనకు కన్ఫర్మేషన్ ఒకటి కొంచెం కావాలి క్లోజింగ్ సమయానికి తొమ్మిది వేల మూడు వందల ముప్పై లెవెల్స్లో కనుక ఇదే స్థాయిలో కనుక మార్కెట్ క్లోజ్ అయిందంటే మార్కెట్లో స్ట్రెంగ్త్ ఉన్నట్టు అనుకోవచ్చు పాజిటివ్ కన్సాలేషన్ ఉందనుకోవచ్చు అప్పుడు మార్కెట్ ఫర్దర్ అప్ ట్రెండ్ కంటిన్యూ అవుతుంది నెక్స్ట్ టార్గెట్ తొమ్మిది వేల ఎనిమిది వందల వరకు కీలకమైన నెక్స్ట్ పాజిటివ్ లెవెల్స్కి వెళ్ళే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది ఒకవేళ మార్ మార్కెట్ కనుక ఏదన్నా అనుకోని రీతిలో అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా ఏదైనా రియాక్షన్ వచ్చి క్లోజింగ్ సమయానికి కనుక తొమ్మిది వేల మూడు ఆరు వందల కింద కనుక క్లోజ్ అయిందంటే అప్పుడు మార్కెట్లో ఒక మైనర్ కాషియస్ ట్రెండ్ కానీ ఒక కన్సాలేషన్ ట్రెండ్ కానీ వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది అందు హోల్ మార్కెట్ పాజిటివ్గానే ఉందనుకోవచ్చు యాసిటీస్ చూస్తే కనుక వీక్నెస్ లేదు అప్ ట్రెండ్ కంటిన్యూ అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువ కనిపిస్తుంది ఓకే అండ్ కాల్స్ అండ్ మెయిల్స్ మనం తీసుకుందాం మెయిల్స్లో మహాలక్ష్మి అడుగుతున్నారు మిందా ఇండస్ట్రీస్ ఆల్రెడీ హోల్డ్ చేస్తున్నట్ట ఫిఫ్టీ షేర్స్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్స్లో ఉన్నారు ఈ టైంలో ప్రాఫిట్స్ బుక్ చేసుకోవచ్చా ఆర్ హోల్డ్ చేసుకోవచ్చా మిందా ఇండస్ట్రీస్ మిందా ఇండస్ట్రీస్ చూస్తే కనుక టెక్నికల్గా మనకి ఈ స్టాక్ బాగా పెరుగుతూ వచ్చింది ముఖ్యంగా లాస్ట్ ఒక వన్ ఇయర్గా చూస్తే కనుక వంద రూపాయల నుంచి ఆరు వందల రూపాయల వరకు సిక్స్ టైమ్స్ మల్టీ బ్యాగర్ అయ్యింది అలాగే ఈ ఏడాది మొన్న జనవరి లో నుంచి చూస్తే కనుక మనకి మూడు వందల నుంచి ఆరు వందల వరకు పెరిగి మనకి ఈ స్టాక్ డబుల్ అవ్వడం మనం చూస్తున్నాము ఆటో యాన్సలరీ కంపెనీస్ అన్నీ కూడా బాగా స్ట్రాంగ్గా కంపెనీ కనిపిస్తుంది అందులో మిండా ఇండస్ట్రీస్ కూడా చూస్తే కనుక చక్కటి పనితీరు కూడా మనం చూస్తున్నాము రిజల్ట్స్ చూస్తే కనుక చాలా పాజిటివ్గానే కనిపిస్తుంది మొన్న లాస్ట్ క్యూ త్రీ రిజల్ట్స్ కూడా మంచి పాజిటివ్ ట్రెండే కనిపించింది అంతేకాకుండా ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా బాగా స్టేబుల్గా ఉంటుందని కూడా కంపెనీ చెప్పడం మనం చూసాము అలాగే కొన్ని అడిషనల్ రెవెన్యూ కూడా చాలా స్ట్రాంగ్గా వచ్చే అవకాశాలు ఉందని కూడా కంపెనీ అవుట్లుక్ కూడా ఇవ్వడం మనం చూసాము వాల్యుయేషన్స్ కూడా చూస్తే కనుక మిండా ఇండస్ట్రీస్ పాజిటివ్గానే కనిపిస్తుంది ఓవరాల్గా గ్రోత్ బాగానే ఉంది కంపెనీ వాల్యుయేషన్స్ కూడా బాగానేది టెక్నికల్గా కూడా బాగా స్ట్రాంగ్గానే కనిపిస్తుంది కాకపోతే మనకి హెవీ రన్అప్ రావడంతో మనకి మంత్లీ ఛార్ట్స్లో అంటే మీడియం టర్మ్ టు లాంగ్ టర్మ్ పర్స్పెక్టివ్లో చూస్తే కనుక ఇండికేటర్స్ ఓవర్ బాట్ పొజిషన్కి వచ్చేసాయి
అడగండి ప్రసన్న గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండి చెప్పండి ఏదండి ఒకసారి స్టాక్ రిపీట్ చేయండి ప్రసన్న హలో సిఎం ఇండస్ట్రీస్ ఓకే ఎఫ్ఐఎం ఎఫ్ఐఎం ఇండస్ట్రీస్ మళ్ళీ యావరేజ్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నారా ఓకే ఓకే ఫీమ్ ఇండస్ట్రీస్ మేబీ ఫండమెంటల్గా కొద్దిగా వీక్ అయిందంటే అంటే మనం గతంలో కూడా కొద్ది కొన్నిసార్లు రికమెండేషన్ కూడా చేసాం ఈ స్టాక్ని బట్ అనుకున్నంతగా పర్ఫార్మెన్స్ కనబరచలేకపోయింది ఇవాళ కూడా ఒక ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ దాకా క్రాక్ కనిపించింది ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ యాడ్ లెవెల్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ దాకా పతన మనం ఫార్టీ పర్సెంట్ దాకా పతనం ఈ స్టాక్లో చూస్తున్నాము యావరేజింగ్ అనేది ఐ డోంట్ థింక్ సో బట్ కనిపిస్తుంది యావరేజ్ చేసుకునేంత ఇది స్ట్రెంత్ వీక్నెస్సే కనిపిస్తుంది ఇన్ఫ్యాక్ట్ మొన్న క్యూ త్రీ రిజల్ట్స్ చూస్తే కనుక అండర్ పెర్ఫామ్ చేయడంతో మనకి స్టాక్ బాగా తగ్గడం అనేది మనం చూసాము ఓవరాల్గా చూస్తే కనుక ఫిఎం ఇండస్ట్రీస్ ఆటో ఆన్సలరీ కంపెనీ బాగా స్థిరంగానే కనిపిస్తుంది బాగా లో ఈక్విటీ ఉన్న కంపెనీ రీజనబుల్ ప్రాఫిట్స్ రిపోర్ట్ చేస్తున్న కంపెనీయే అలాగే లాంగ్ టర్మ్లో లాస్ట్ రెండేళ్ళుగా చూస్తే కనుక ఇంచుమించు రెండు వందల మూడు వందల నుంచి మనకి పదిహేడు వందల వరకు ఐదు రేట్లు పెరిగి మొన్న లాస్ట్ ఒక వన్ ఇయర్గా ఇంచుమించు కరెక్షన్ ట్రెండ్లోకి బిగిన్ అయింది అని కనిపిస్తుంది ఓవరాల్గా మనకి కొంచెం ఫండమెంటల్గా స్లో డౌన్ అవడంతో ఈ మధ్య స్టాక్ కూడా బాగా తగ్గడం అనేది మనం చూస్తున్నాం ప్రస్తుతానికి అయితే మటుకు టెక్నికల్గా సపోర్ట్ ఎనిమిది వందల నలభై యాభైలో ఉంది కరెక్ట్గా అదే లెవెల్లో ఇప్పుడు పరీక్షిస్తుంది ఒకవేళ కనుక ఈ ఎయిట్ ఫార్టీ లెవెల్స్ కింద కూడా బ్రేక్ అయ్యి దాని కింద కనుక క్లోజ్ అయితే షార్ట్ టర్మ్ మరింత కరెక్షన్ వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది సో యావరేజింగ్ అయితే ఇప్పుడే చేయొద్దు కొంచెం వెయిట్ చేయండి సో రీజనబుల్గానే ఉన్న ఫండమెంటల్స్ కాబట్టి మంచి సెక్టరే కాబట్టి మంచి గ్రోత్ చూపించిన కంపెనీ కాబట్టి ఒక నెక్స్ట్ టెక్నికల్ లెవెల్లో కొంచెం స్థిరపడిన తర్వాత బై చేయండి అప్పటి వరకు హోల్డ్ చేసుకోవడం ఒకటే ప్రస్తుతానికి మన దగ్గర ఉన్న స్ట్రాటజీ ఎందుకంటే లాస్ట్లో బుక్ చేసుకుని బయటికి రాలేం కాబట్టి అండ్ ఫండమెంటల్గా డీసెంట్ కంపెనీ కాబట్టి పీవీ అండ్ రావు మరొక కాదు రఫ్ నుండి చెప్పండి ఓకే ఓకే డీప్ ఇండస్ట్రీస్ నందన్ డెన్నిమ్ అండ్ నవనీత్ ఎడ్యుకేషన్ డీప్ ఇండస్ట్రీస్ మీరు హోల్డ్ చేయండి దీంట్లో ఎగ్జిట్ అవ్వాల్సిన అవసరం కనిపించట్లేదు ఎందుకంటే లాంగ్ టర్మ్లో చూస్తే కనుక లాస్ట్ వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్గా డీప్ ఇండస్ట్రీస్ మనకి నూట ముప్పై నూట యాభై రూపాయల నుంచి మూడు వందల యాభై రూపాయల వరకు వెళ్ళటం మనం చూసాము ఈ ఆయిల్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ డ్రిల్లింగ్ కంపెనీ ఓవరాల్గా ఫండమెంటల్గా చూస్తే కనుక డీప్ ఇండస్ట్రీస్ మంచి స్ట్రాంగ్ ఫండమెంటల్స్ ఉన్న కంపెనీయే టెక్నికల్గా కూడా చూస్తే కనుక డీప్ ఇండస్ట్రీస్ కూడా బాగా స్థిరంగా ఉన్న కంపెనీ మొన్న రిజల్ట్స్ డీప్ ఇండస్ట్రీస్ చూస్తే కనుక మనకి బాగా పాజిటివ్గా రావడం మనం చూసాము ఈ క్యూ ఫోర్ రిజల్ట్స్ కూడా బాగా స్థిరంగా రావడం మనం చూసాం కాబట్టి మీరు హోల్డ్ చేయండి అలాగే నవనీత్ ఎడ్యుకేషన్ కూడా బాగా పెర్ఫామ్ చేసిన కంపెనీ బాగా సక్సెస్ అయిన కంపెనీ టెక్నికల్గా కూడా బాగా పెరగడం అనేది మనం చూసాము నవనీత్ ఇండస్ట్రీస్ ప్రస్తుతం అయితే హోల్డ్ చేయండి నవనీత్ ఇండస్ట్రీస్ ఒకసారి మనం గమనిస్తే ఈ లాస్ట్ వన్ ఇయర్గా మనకి తొంభై రూపాయల దగ్గర నుంచి మనకి నూట ఎనభై రూపాయల వరకు వెళ్ళింది లాస్ట్ వన్ ఆర్ టూ వీక్స్గా వచ్చిన కరెక్షన్ ట్రెండ్ ఇంత క్రితం చూస్తే కనుక దాంట్లో కూడా ఈ ప్రింటింగ్ అండ్ స్టేషనరీలో ఉన్న ఈ కంపెనీ బాగా మంచి రిజల్ట్స్ కూడా రావడం మనం చూసాము స్ట్రెంగ్త్ కూడా బాగా కనపడటం అనేది మనం చూసాము మొన్న క్యూ ఫోర్ రిజల్ట్స్ కూడా బాగానే వచ్చింది ఓవరాల్గా ఫండమెంటల్గా కూడా చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంది కాబట్టి నవనీత్ ఇండస్ట్రీస్ నవనీత్ ఎడ్యుకేషన్ కూడా మీరు హోల్డ్ చేయండి మారుతీలో కొనచ్చా అంటే మారుతీలో కొనచ్చు కానీ వీటిని అమ్మే కొనాలని కూడా లేదు ఎందుకంటే ఆ రెండు మిగతా రెండు స్టాక్స్ కూడా బాగా పెర్ఫామ్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి జనరల్గా ఎప్పుడైనా సరే ఒక విన్ అయిన స్టాక్ని విడిచిపెట్టడం అనేది మంచిది కాదు ఒక రైడింగ్ విత్ ద విన్నింగ్ హాస్ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి మిగతా రెండు స్టాక్స్ హోల్డ్ చేయండి మారుతీని కూడా కొనొచ్చు ఎందుకంటే ఫండమెంటల్గా టెక్నికల్గా బుల్లిష్ కానీ కాకపోతే కొంచెం బాగా హై ప్రైస్లో ఉంది ఒక కరెక్షన్లో కొనండి ఓకే మరొక మెయిల్ తీసుకుందాం లక్ష్మి అడుగుతున్నారు చంబల్ ఫర్టిలైజర్స్ ప్రజెంట్ రేట్లో బై చేసుకోవచ్చా ఇది కొద్దిగా మాన్సూన్ థీమ్ మాన్సూన్ బెట్ కూడా అవుతుంది కాబట్టి ఫర్టిలైజర్ ప్యాక్లో చంబల్ ఫర్టిలైజర్స్ రీసెంట్గా కనిపిస్తుంది ఈ మధ్యకాలంలో మంచి స్ట్రెంత్ కూడా ఈ స్టాక్లో మనం రావడం చూస్తున్నాం చంబల్ ఫర్టిలైజర్స్ ప్రజెంట్ రేట్లో సజెస్ట్ చేస్తారా ఈ రేట్లు అయితే కష్టం అండి ఎందుకంటే ఇవాళ కూడా ఫోర్ పర్సెంట్ వరకు పెరగటం మనం చూసాము చంబల్
టెక్నికల్ గా బాగా బులిష్ గానే కనిపిస్తుంది ఫండమెంటల్ కూడా చాలా స్ట్రాంగ్ గా కనిపిస్తుంది ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఈ లెవెల్ లో కూడా కొంచెం స్ట్రాంగ్ గా కనిపిస్తుంది మొన్న కూడా వార్త రావడం చూసాము రాజస్థాన్ లో కొత్త ఆపరేషన్ కూడా ప్లాంట్ రిసీవ్ అయినట్టుగా కూడా మనం చూసాము సో ప్రస్తుతానికి అయితే మటుకు ఫ్రెష్ బ్యాంక్ అయితే కాకుండా ఉన్నవి అయితే ఎవరికైనా హోల్డ్ చేయండి అండ్ ఖతార్ నుంచి శశిధర్ మరి కాల్ నమస్కారం అండి చెప్పండి శశిధర్ పుంజులాయుడు టాటా స్టీల్ ఆల్రెడీ మీరు హోల్డ్ చేస్తున్నారు ఈ టూ స్టాక్స్ నుంచి బయటకు వచ్చి ఎల్ఇంటీలకు షిఫ్ట్ అవర్ అవచ్చా అని అడుగుతున్నారు అదేనా ఓకే ఓకేనండి ఫైన్ టాటా స్టీల్ మీరు ఎటు హోల్డ్ చేసుకుందాం అనుకుంటే నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ అండ్ ఎల్ఎన్టీ ఎల్ఎన్టీ టూ ఇయర్స్ కోసం ఇప్పుడు బెట్ చేసుకోవచ్చా బీహెచ్ఎల్ హోల్డ్ చేసుకోవచ్చా లాస్ట్లో ఉన్న ఈ స్టాక్ని టాటా స్టీల్ ఫస్ట్ మీరు హోల్డ్ చేయండి ఎందుకంటే బాగా పెరుగుతూ వచ్చింది మొన్న రిజల్ట్స్ కూడా బాగా పాజిటివ్గా రావడం అని చూసాము ఆ మధ్య కొంచెం మెటల్స్ కొంచెం టైర్డ్నెస్ వచ్చి కొంచెం పడుతుంది అనుకుంటున్న సమయంలో మళ్ళీ కొంచెం లాస్ట్ వన్ ఆర్ టూ వీక్స్గా మెటల్ స్టాక్స్ అన్ని కూడా రీబౌండ్ అయ్యి టాటా స్టీల్ కూడా మళ్ళీ పాజిటివ్ రీబౌండ్లోకి రావడం మనం చూసాము నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్ కూడా టాటా స్టీల్ ఆశాజనికంగా ఉన్నట్టుగా కూడా వార్తలు కూడా చూస్తున్నాము సో టాటా స్టీల్ అయితే హోల్డ్ చేయండి పుంజులాయుడ్ గురించి అడిగారు పుంజులాయుడ్ అయితే మటుకు అవాయిడ్ చేయండి అలాగే ఎల్ఎన్టీ గురించి అడిగారు ఎల్ఎన్టీ బాగా స్ట్రాంగ్గా పెర్ఫామ్ చేయడం మనం చూస్తున్నాము ఈ మధ్యకాలంలో బాగా మేజర్ రన్అప్ కూడా రావడం మనం చూసాము ఎల్ఎన్టీ టెక్నికల్గా చూస్తే కనుక పదకొండు వందల నుంచి పంతొమ్మిది వందల వరకు కూడా వెళ్ళటం మనం చూస్తాము ఎల్ఎన్టీ ఈ లెవెల్లో కొనొచ్చా అంటే మరి ఆల్మోస్ట్ రెసిస్టెన్స్ మనకి పద్దెనిమిది వందల యాభై పంతొమ్మిది వందల దగ్గర కనిపిస్తుంది మొన్న టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో చూస్తే కనుక ఒక మూడు నాలుగు నెలలు కన్సాలిడేషన్ అయిన ఏరియా ఇది అక్కడి నుంచి భారీగా పడింది కాబట్టి ఆ లెవెల్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ లెవెల్లో అయితే ఎవరైతే కొన్నారో ఇన్వెస్టర్లు వాళ్ళందరూ వాళ్ళ రేట్ వచ్చేసింది కదా అని చెప్పి ఒకసారి అమ్మకాలు జరుపుతారు ఇంచుమించు పంతొమ్మిది వందల లెవెల్లో సో రెసిస్టెన్స్ దగ్గర ఉంది కాబట్టి ఎల్ఎన్టీని కొంచెం హోల్ వెయిట్ చేయండి వాల్యుయేషన్ చూస్తే కనుక కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్గా ఉన్నట్టుంది బట్ ఓవరాల్గా మొన్న రిజల్ట్స్ కూడా బాగా పాజిటివ్గా ఉంది కంపెనీ కూడా బాగా స్ట్రాంగ్గా ఉంది కాబట్టి ఎల్ఎన్టీ ఒక చిన్న కరెక్షన్లో కొనండి ఒంగోలు నుంచి లక్ష్మణరావు పరకాలు నమస్కారం చెప్పండి రెండు ఫండమెంటల్కి మంచి స్ట్రెంత్ ఉన్న కంపెనీస్ అండి ఒకటి గేమింగ్లో ఉన్న కంపెనీ ఇంకోటి ఏమో ఈ బుక్స్ పబ్లిషింగ్లో ఉన్న కంపెనీ డెల్టా కార్ప్ అండ్ నవనీత్ ఎడ్యుకేషన్ ఫండమెంటల్కి మంచి స్ట్రెంత్ ఉన్న కంపెనీస్ని ఆల్రెడీ హోల్డ్ చేస్తున్నారు కొనుక్కొని హోల్డ్ చేసుకోవచ్చు ఇందాక చెప్పినట్టు ఒక కాలర్కి నవనీత ఎడ్యుకేషన్ అయితే ఫండమెంటల్గాను టెక్నికల్గాను బాగా పాజిటివ్గా కనిపిస్తుంది న్యూ హైస్ కూడా నవనీత ఎడ్యుకేషన్ బ్రేక్ చేయడం మనం చూస్తున్నాము రిజల్ట్స్ కూడా బాగా స్ట్రాంగ్గా రావడం మనం చూస్తున్నాము కాబట్టి మీరు నవనీత ఎడ్యుకేషన్ని కంటిన్యూ చేయండి అలాగే డెల్టా కార్ప్ చూస్తే మటుకు ఈ మధ్య కొంచెం ఒక రియాక్షన్ రావడం మనం చూస్తున్నాము ఇంచుమించు రెండు వందల రూపాయల హై నుంచి మనకి డెల్టా కార్ప్ నూట నలభై నూట యాభై రూపాయల వరకు పడటం మనం చూసాము క్యూ త్రీ రిజల్ట్స్ డిసప్పాయింట్గా రావడం మనం చూసాము ఆ తర్వాత ఒక మేజర్ స్విస్ కంపెనీ కూడా డెల్టా కార్ప్లో అమ్మకాలు జరపడం కూడా మనం చూస్తున్నాము ప్రస్తుతానికి అయితే మటుకు డెల్టా కార్ప్ కొంచెం వీక్గా కనిపిస్తుంది కొంచెం కరెక్షన్ మోడ్లో ఉంది షార్ట్ టర్మ్ కొంచెం వీక్నెస్ కంటిన్యూ అయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది కానీ దిగువన టెక్నికల్గా వన్ ట్వంటీ లెవెల్స్ దగ్గర కొంచెం సపోర్ట్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ కొంచెం నిలబడే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది ఫ్రెష్ బయింగ్ అయితే అవాయిడ్ చేయండి ఉన్నవైతే హోల్డ్ చేయండి అలాగే నా ఉద్దేశం ఏదైనా ఒక వన్ నైంటీ టూ హండ్రెడ్ లెవెల్కి వస్తే కనుక షార్ట్ టర్మ్లో డెల్టా కార్ప్లో ఎగ్జిట్ అవ్వచ్చు అనిపిస్తుంది ఓకే అండ్ మనకు మెయిల్ శ్రీపాల్ శ్రీపాల్ అడుగుతున్నారు హింద్ పెట్రో షార్ట్ టర్మ్ నుంచి తీసుకున్నారట ఫైవ్ ఫార్టీ రూపీస్లో అండ్ ఆర్సీఎఫ్ నైంటీ రూపీస్లో తీసుకున్నారు హోల్డ్ చేసుకోవచ్చా హింద్ హింద్ పెట్రో అండ్ ఆర్సీఎఫ్ హింద్ పెట్రో మీరు హోల్డ్ చేయండి ఎందుకంటే టెక్నికల్గా చూస్తే కనుక హిందుస్థాన్ పెట్రోలియం బాగా బుల్లిష్గానే కనిపిస్తుంది ఈ మధ్య చూస్తే కనుక హిందుస్థాన్ పెట్రోలియం 
ఐదు వందల రూపాయల నుంచి ఐదు వందల యాభై రూపాయలు కూడా దాటడం మనం చూస్తున్నాము టెక్నికల్గా బుల్లిష్గానే కనిపిస్తుంది హింద పెట్రోల్ స్టాప్ లాస్లు పెట్టి మెయింటైన్ చేయండి షార్ట్ టర్మ్ కోసం ఓవరాల్గా మనకు ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీస్ కూడా బాగా పనిచేయటం మనం చూస్తున్నాము అలాగే ఆర్సీఎఫ్ గురించి అడిగారు రాష్ట్రీయ కెమికల్స్ అండ్ ఫెర్టిలైజర్స్ టెక్నికల్గా ఓవరాల్గా మనకు చూస్తే కనుక రాష్ట్రీయ కెమికల్స్ బాగా బుల్లిష్గానే కనిపిస్తుంది మనకి ఈ మధ్య కాలంలో ఆర్సీఎఫ్ చూస్తే కనుక ఇంచుమించు మనకి నలభై యాభై రూపాయల దగ్గర నుంచి వంద రూపాయల వరకు వెళ్ళటం అనేది మనం చూసాము సో సెగ్మెంట్ సెక్టర్ కూడా బాగా స్ట్రాంగ్గా కనిపిస్తుంది ఆర్సీఎఫ్ ఫండమెంటల్ కూడా బాగా స్ట్రాంగ్గానే కనిపిస్తుంది కాకపోతే వంద రూపాయల దగ్గర షార్ట్ టర్మ్లో రెసిస్టెన్స్ కనిపిస్తుంది ఒకవేళ షార్ట్ టర్మ్ అయితే కనుక క్లోజర్ టు హండ్రెడ్ రూపీస్ దగ్గర ఎగ్జిట్ అవ్వండి టూ థౌజండ్ టెన్ టూ థౌజండ్ నైన్ ఎయిట్లో చూస్తే కనుక నూట ఐదు నూట పది దగ్గర చాలా మేజర్ రెసిస్టెన్స్ ఉంది కాబట్టి లాంగ్ టర్మ్ బ్యారియర్ దగ్గర కొంచెం ఆగే అవకాశాలు కనిపించే చేత ఆర్సీఎఫ్ హయ్యర్ లెవెల్లో షార్ట్ టర్మ్ అయితే వన్ హండ్రెడ్ వన్ నాట్ ఫైవ్లో ఎగ్జిట్ అవ్వండి అండ్ కామేశ్వర్ శర్మ అడుగుతున్నారు హెచ్ఎస్ఐఎల్ మూడు వందల యాభై రూపాయలు తీసుకున్నట్ట వన్ ఇయర్ కోసం ఎలాంటి గైడెన్స్ ఇస్తారు హెచ్ఎస్ఐఎల్ మంచి కంపెనీ అండి స్టాక్ చూస్తే కనుక మనకి మేజర్ అప్ట్రెండ్లో ఉంది మనకి లాస్ట్ రెండేళ్ళుగా చూస్తే కనుక వంద రూపాయల దగ్గర నుంచి నాలుగు వందల యాభై రూపాయల వరకు వెళ్ళిన స్టాక్ ఈ మధ్య లాస్ట్ షార్ట్ టర్మ్లో ఒక ఆరు నెలలుగా చూస్తే కనుక మూడు వందలు మూడు వందల యాభై రూపాయల దగ్గర కన్సాలేషన్ అవుతుంది సో బాగా పెరిగిన తర్వాత కూడా హెచ్ఎస్ఎల్ చూస్తే కనుక కొంచెం హయ్యర్ లెవెల్లో కూడా స్థిరంగానే ఉందని కావచ్చు హోల్డ్ చేయండి మీరు ఓకే ఇస్లామిక్స్ గ్రానిట్ అన్న కంపెనీ చాలా స్ట్రెంగ్త్ ఉన్న కంపెనీ వన్ ఆఫ్ ది ఫండమెంటల్కి చాలా స్ట్రెంగ్త్ ఉన్న స్టాక్ మీరు పిక్ చేసుకున్నారు వన్ ఇయర్ కోసం ఎందుకంటే మిగిలిన అదే ప్యాక్లో ఉన్న సరా అనుకోవచ్చు కజారియా అనుకోవచ్చు ఇవన్నీ బాగా స్ట్రాంగ్గా పర్ఫామ్ చేస్తూ ఉన్నాయి ఈ బదులో హెచ్ఎస్ఎల్ కొంచెం ఫండమెంటల్గా స్ట్రెంగ్త్ ఉన్న స్టాక్ కాబట్టి మీరు హోల్డ్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా నెట్ ఇష్యూస్ ఉన్నట్టున్నాయి దాంతో కొద్దిగా అప్డేటింగ్ అవ్వడం డేటా కాస్త స్లోగా ఉంది అందుకే మెయిల్స్ని చాలా ఫాస్ట్గా తీసుకోలేకపోతున్నాము డేటా కూడా అంత త్వరగా అప్డేట్ అవ్వట్లేదు దీనిలో యాజ్ ఆఫ్ నో ట్వంటీ వన్ పాయింట్స్ ప్లస్లో మార్కెట్ లోయర్ లెవెల్స్ నుంచి బాగా స్ట్రెంగ్త్ పుంజుకుంది నైన్ థౌసండ్ సిక్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ మేబీ నైన్ థౌసండ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఈ రోజు ఒళ్ళెలుగా బ్రేక్ చేసేట్టు కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే లాస్ట్ కొద్దిసేపటి నుంచి బయింగ్ కనిపిస్తుంది వెన్ కంపేర్డ్ విత్ అదర్ ఏషియన్ పీర్స్ అండ్ యూరోపియన్ పీర్స్ మన మార్కెట్స్ బాగా పర్ఫామ్ చేస్తున్నాయి యూరోపియన్ మార్కెట్స్ ఏషియన్ మార్కెట్స్ అంత గొప్పగా పనితీరు కనపర కనపరచకపోయినప్పటికీ మన మార్కెట్స్లో మాత్రం స్ట్రెన్ చూస్తున్నాం నైన్ సిక్స్ ఫోర్ సిక్స్ ఆర్ట్ లెవెల్స్ దగ్గర నిఫ్టీ ట్రేడ్ అవుతూ వస్తుంది ఒక కాల్ ఒకటి తీసుకుందాం హలో హలో చెప్పండి సునీల్ నమస్కారం అండి చెప్పండి టిటాగర్ బ్యాగన్స్ లిమిటెడ్ అండ్ అట్లాంటా వన్ ఇయర్ టైమ్ రైజింగ్ కోసం ఇప్పుడు పిక్ చేసుకోవచ్చా టిటాగర్ వ్యాగన్స్ మటుకు అవాయిడ్ చేయండి ఎందుకంటే మనకి ఆ మధ్య రైల్వే స్టాక్స్ కొంచెం స్వల్ప లైమ్లెట్లోకి వచ్చినప్పటికీ పెద్ద ఏమీ రెస్పాన్స్ కనిపించలేదు తర్వాత రైల్వే స్టాక్స్ అన్నీ కూడా మనకి ఫేర్ అవుట్ అయిపోవడం మనం చూస్తున్నాము టెక్నికల్గా బాగా బేరిష్గానే కనిపిస్తుంది అలాగే ఫండమెంటల్గా చూస్తే కనుక కొంచెం ఇమీడియట్గా పెద్ద ఏమీ మేజర్ లైమ్లెట్లోకి కూడా రావడం అనేది లేదు మనకి టిటాగర్ వ్యాగన్స్ కాకపోతే లాస్ట్ మంత్ మటుకు టెక్నికల్గా ఒక మేజర్ రివర్సల్ అయితే ఏర్పడింది ఒకవేళ కనుక టిటాగర్ వ్యాగన్స్ ఏమాత్రం కనుక ఈ వన్ ఆర్ టూ వీక్స్లో కనుక ఏదో కొంచెం పాజిటివ్ డెవలప్మెంట్ వస్తే కనుక ఒక కాంట్రేరియన్ బెట్గా తీసుకోవచ్చు ట్రెండ్ వీక్గా ఉన్నప్పటికీ టెక్నికల్గా ఫస్ట్ టైం చాలా కాలం తర్వాత ఇండికేటర్స్ అన్ని పాజిటివ్గా టర్న్ అవ్వడం మనం చూస్తాము ఓకే రీజనబుల్గానే ఫండమెంటల్గానే రీజనబుల్గానే పెర్ఫామ్ చేస్తున్న కంపెనీ సో ఓకే ఒక కాంట్రేరియన్ బెట్గా మీరు టిటాగర్ వ్యాగన్స్ తీసుకోవచ్చు కానీ కొంచెం పాజిటివ్ డెవలప్మెంట్ వస్తే కనుక రిటర్న్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది కానీ ఓపిక్గా కూడా వెయిట్ చేయాలి బహుశా నెక్స్ట్ రైల్వే బడ్జెట్ వరకు కూడా అలాగే అట్లాంటా గురించి అడిగారు అట్లాంటా కూడా బాగా పెరగడం అనేది చూసాము ఈ స్టాక్ ఈ స్టాక్ ఈ మధ్య చూస్తే కనుక మనకి యాభై అరవై రూపాయల నుంచి నూట పాతిక రూపాయల వరకు వెళ్ళటం మనం చూస్తాము టెక్నికల్గా బాగా బులిష్గానే కనిపిస్తుంది ఫండమెంటల్గానే రీజనబుల్గానే ఉంది కాకపోతే మనకి టెక్నికల్గా నూట ఇరవై రూపాయల దగ్గర చాలా స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ ఉంది మనకి ఒక లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్గా చూస్తే కనుక డబల్ అయిపోయి రన్అప్ రావడంతో ఆ టార్గెట్ కరెక్ట్గా వన్ ట్వంటీ రెసిస్టెన్స్ అనేది టూ థ
నైన్ థౌసండ్ సిక్స్ ఫోర్ ఫార్టీ సిక్స్ మేబీ నైన్ సిక్స్ ఫైవ్ జీరో కనుక బ్రేక్ అయ్యి వాళ్ళ దాని అప్ సైడ్ క్లోజ్ అవుతే ఇన్ని అప్ సైడ్ ఇంకా స్ట్రెంగ్త్ ఎంతవరకు ఉండొచ్చు సుందర్ గారు మార్కెట్ అయితే బాగా పాజిటివ్గా కనిపిస్తుంది జనరల్గా థీరీ ఏం చెప్తుందంటే ఒక అప్ ట్రెండ్లో రెసిస్టెన్స్ వీక్గా ఉంటాయి అప్ ట్రెండ్లో సపోర్ట్ స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయి అదే రివర్స్లో డౌన్ ట్రెండ్లో రెసిస్టెన్స్ స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది సపోర్ట్ లెవెల్స్ వీక్గా ఉంటాయి అంటే అప్ ట్రెండ్లో రెసిస్టెన్స్ బ్రేక్ అయిపోతూ ఉంటాయి సో కాబట్టి మనకి రెసిస్టెన్స్ పైన ఉంది కాబట్టి నైన్ సిక్స్ త్రీ జీరో పైన ట్రెండ్ నార్మల్ మార్కెట్ కండిషన్లో పాజిటివ్గానే ఉండే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది మనం ఇప్పుడు అప్ ట్రెండ్లో చూడాల్సింది ఒకటే క్రైటీరియా సపోర్ట్ లెవెల్స్ నిలబడుతుందా సపోర్ట్ లెవెల్స్ బ్రేక్ అవుతుందని సపోర్ట్ లెవెల్స్ నైన్ సిక్స్ జీరో జీరో ఆ లెవెల్ బ్రేక్ అవుతేనే మనం కాస్ట్ చేసుకుంటాలి లేదంటే కనుక కంటిన్యూ చేసుకోవచ్చు లాంగ్ పొజిషన్స్ లాంగ్ పొజిషన్స్ అగ్రెసివ్ ట్రేడర్స్ లాంగ్ పొజిషన్స్ని తీసుకోవచ్చు కూడా సో స్టాప్ లాస్ నైన్ సిక్స్ జీరో జీరో కింద క్లోజింగ్ బేసిస్ మీద షార్ట్ టర్మ్కి లాంగ్ పొజిషన్స్ని కంటిన్యూ చేయండి బహుశా షార్ట్ టర్మ్ టార్గెట్ నైన్ ఎయిట్ వరకు వెళ్ళే అవకాశాలు ఉందనిపిస్తుంది థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ప్రస్తుతానికి అనవర్తే బుల్టెన్ ఇక్కడ వైండప్ చేద్దాం మళ్ళీ క్లోజింగ్ రిపోర్ట్లో కలుద్దాం అప్పటివరకు మార్కెట్ రిలేటెడ్ అప్డేట్స్ కోసం కీప్ వాచింగ్ టీవీ ఫైవ్ మనీ